இஸ்லாம் கூறும் குடும்ப வகைகளிலே பொருளாதார சுமை முழுவதும் ஆண்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கடந்த சில நாட்களாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அனைத்து செலவுகளுக்கும் பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய ஆண்கள் நம்முடைய சமூக அமைப்பில் திருமணத்தை ஒரு வியாபார பொருளாகவே மாற்றியிருக்கிறார்கள் திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் அதனுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆண்கள் பெண்களிடத்தில் வரதட்சணை என்ற பெயரில் சீர்வரிசை என்ற பெயரில் அன்பளிப்புகள் என்ற பெயரில் விருந்துகள் என்ற பெயரில் பலவிதமாக பெண் வீட்டாரை சுரண்டக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் திருமணத்திற்கு பிறகு கூட அதை தொடர்ச்சியாக ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு குறிப்பிட்ட நாள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் இந்த நாளுக்கு உள்ள சீர் எங்க என்று கேட்கக்கூடியது ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதே காரணம் காட்டி திரும்பவும் பெண் வீட்டாரிடத்தில் அவர்கள் வந்து பொருளாதாரத்தை கேட்பது என்பதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப பெண்களுக்கு வேலைக்கு கூட நீங்க போக வேணாம் உங்களுடைய எல்லா செலவுகளுக்கும் ஆம்பள பொறுப்பு என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் அவங்களுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக கணவனை கேட்காமல் கூட கணவனுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்துக் கொள்ற உரிமை இருக்குது என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் பெண்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை செலவழிப்பதற்கு ஆண்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கத்தில் ஒரு ஆண் மகன் வந்து பெண் வீட்டார்த்த வரதட்சணை கேட்கிறது என்பது இது வந்து இஸ்லாம் சொல்ற அந்த குடும்ப அமைப்புக்கு முற்றிலும் மாற்றமானது அப்ப திருமணம் எதுக்காக பெண்ணுக்கு நம்ம கொடுக்க சொல்றோம் அல்ல பெண்கள் வந்து பலவிதமான சிரமங்களை இல்லற வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்கள் பலவீனர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் கருத்துல கொண்டுதான் நல்லா என்ன செய்யறா இத வந்து நம்ம ஆண்கள் மீது எல்லாத்தையும் சுமத்தி இருக்கிறான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உள்ள பொருளாதாரத்தை சுமத்தின மாதிரிதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் இல்லையா அப்ப கூட அல்ல எப்படி ஆரம்பிக்க சொல்றான்னு கேட்டா வாத்தும் நிசா சதுக்காத்து ஹின்ன நிகழா பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய மகர வந்து நீங்க மனமும் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் இப்படி இந்த அல்லாஹ் வந்து திருமறை கூறான நமக்கு கட்டளையும் போடுகிறான் ஆனா இன்றைக்கு சமூகத்தில் நம்ம என்ன பாக்கிறோம் ரொம்ப நம்ம முஸ்லீம் சமூகத்தில் அதிகமா இருக்கிறது இஸ்லாத்தில் இருக்கவே கூடாது வேற வேற மதங்கள்ல எல்லாம் வரதட்சணை வாங்கக்கூடாது என்பதற்கு எந்த விதமான தெளிவான வழிகாட்டுதலும் சொல்லப்படவே இல்லை பெண்களுக்கு மகர் கொடுக்கணும் என்பது போல எந்த ஒரு சட்டமும் வேற எந்த மதத்திலையுமே இல்லை அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க ஒரு ரீசனபிளா வாங்குறாங்க வாங்கினால் அநியாயம் வாங்கினா கூட என்ன செய்யறாங்க ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் அளவுல தான் என்ன இருக்கிறது வேற வேற சமுதாயங்களுடைய வரதட்சணை இருக்கிறது நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம நீங்க தான் பெண்ணு கொடுக்கணும் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் பெண்களை என்ன செய்யறாங்கன்னா ரொம்ப தார்மாரா லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் எல்லாம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் நம்ம சமூகத்தில் வரதட்சணை கொடுமை தாண்டவமாடுகிறது அது போக வேற வேற சமுதாயத்தில் வரதட்சணை வாங்குறான்னு சொன்னா வாங்குறவனும் கொடுக்கறவனும் பேசி வந்து அநியாயமும் வாங்கிக் கொள்றார்கள் நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி வாங்கப்படுது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய ஆசையோடவும் ஆதரவோடவும் அங்கீகாரத்தோடு வாங்கப்படுகிறது பள்ளிவாசல்ல வைத்து வாங்கப்படுகிறது ஜமாத்து தலைவர்கள் உறுப்பினர்களை எல்லாம் சாட்சியாக வைத்து வாங்கப்படுகிறது மார்க்க அறிஞர்களை எல்லாம் அதுக்கு துணைக்கு வைத்துக் கொண்டு அவரை பாத்தியாவது சொல்லி அவரையும் வைத்துக் கொண்டு அவரும் ஆதரிக்கிறார் மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி வாங்கப்படுகிறது பெரிய தொகை வாங்கப்படுகிறது இப்படி எந்த சமுதாயத்திலும் இல்ல எல்லாத்திலையும் முன்மாதிரி சமுதாயமா இருக்க வேண்டிய நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் கேட்டா அவங்க எல்லாம் கோவில வச்சு வரதட்சணை வாங்கவே மாட்டாங்க சர்ச்சில வச்சுக்கிட்டு வரதட்சணை பேச்சுனா நடக்காது அங்க உள்ள பாதிரியார் எல்லாம் உட்காந்து வரதட்சணை வாங்கி கையில் எடுத்துலாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டாரு அவங்க ரெண்டு வீட்டார் பேசி என்ன செய்வாங்க அப்படி வாங்கிட்டு காது காது வச்ச மாதிரி வாங்கிக் கொள்வார்களே தவிர நம்ம எப்படி பண்றோம் இந்த அநியாயத்தை மார்க்கு முத்துரை குத்தி அதை நியாயப்படுத்துகிறோம் பள்ளிவாசல்ல வச்சு வாங்கினா என்ன அர்த்தம் இது இஸ்லாத்துல உள்ளதுன்னு அர்த்தம் அஜர்த்து பாத்தியாவதி செஞ்சார்னா என்ன சொல்ல வர்றீங்க இது இஸ்லாத்துல உள்ளதுதான் காட்டுவதற்கு தானே அந்த பாத்தியா கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க அப்ப ஜமாத்து தலைவர்கள் எல்லாரும் கூடி நின்று கொண்டு இதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தால் இது மார்க்கத்தில் ஒரு அம்சம் பெண்ணுத்த தான் வாங்கணும் பெண்கள் வரதட்சணை கொடுத்து தான் ஆகணும் எங்கிற அளவுக்கு கேவலமாக இருக்கிறது இதனால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருகிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்கள் வருவதற்கு பெரிய முதல் தடை இதுதான் இஸ்லாத்துல உள்ள ஏகத்துவ கொள்கை அவங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது இஸ்லாத்துல வணக்கம் முறை இருக்குல்ல இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வணக்கம் இருக்காது அவ்வளவு சுத்தமா அவ்வளவு டீசெண்டா ஒரு ஒரு சின்சியாரிட்டியான ஒரு வணக்கம் இருக்குதுல்ல இதெல்லாம் வேற வேற மார்க்கங்கள் எல்லாம் இருக்காது இதையெல்லாம் பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது ஒழுக்கம் பிடித்திருக்கிறது கடவுள் கொள்கை பிடித்திருக்கிறது மூட நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறது பிடித்திருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரே மேற்றி என
ஒரே பஞ்சாயத்து இஸ்லாத்துக்கு வரப்போதற்கு ஏன் தயங்குறாங்க இஸ்லாத்துல சேர்ந்த ஒரு காஸ்ட்லியான மார்க்கமா இருக்கு நமக்கு எல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுங்கிறான் பிற சமுதாயத்து மக்கள் எப்படி கருத்து வச்சிருக்கிறான்னு கேட்டா இஸ்லாம் நமக்கு முடியாது நம்ம நம்ம சமுதாயத்துலனா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரதட்சணை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிருவோம் நம்ம முஸ்லீமா மாறணும்னு சொன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கேட்பாங்க நம்ம எங்க போறது இந்த அளவுக்கு பயப்படுறான் இப்ப இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சி முட்டுக்கட்டையா நிக்கிறது காரணமே பல தலைவர்கள் இஸ்லாத்தை பேசக்கூடிய தலைவர்கள் நமக்கு தெரியும் அவங்க நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு போங்க அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வராமல் இருக்கிறார்கள் அவங்க என்ன காரணம் சொல்றாங்க என் மகள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றேன் இப்படி சொல்றாங்க அந்த மகளையும் கொண்டுட்டு வர அவர் தயாரா இல்லைங்க உங்க சமுதாயத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாத அப்ப அடுத்தவர்கள் எல்லாம் நம்ம சமுதாயத்தின் வரதட்சணையை பார்த்து இந்த சமூகத்தில் நம்ம ஒரு அங்கமா இருக்க முடியாது இந்த கொள்கை கரெக்டா இருக்கிறது இந்த சமுதாயம் சரியா இல்ல இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம ஒரு அங்கம் வகித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு பாரதூரமான பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பயப்பட்டு இஸ்லாத்துல வருவதற்கு தடை என்ன இந்த வரதை இதை வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்களும் ஆண்களை பெற்றவர்களும் தாய்மார்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு காலத்திலையும் இந்த வரதட்சணையின் பக்கம் நம்ம தலை வைத்து படுக்கக்கூடாது இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியை மட்டுமா இது தடுக்குது இன்னும் ஏராளமான தீமைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்ன தீமை ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவ வந்து பதினொன்று பதினாலு வயசுலயே இல்லற வாழ்க்கைக்கு தகுதியான நிலை அடைந்து விடுகிறார் இருந்தாலும் ஒரு பதினெட்டு வயசுல என்ன செய்யணும் பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளேயாவது அந்த கல்யாணம் நடந்துடணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே நல்லது ஆரோக்கியமானது பல விஷயங்களுக்கு அது சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு வந்து பெண்களுடைய திருமணம் தள்ளி போவதற்கு எது காரணமா இருக்கிறது இந்த பொருளாதாரம் தான் காரணமா இருக்கிறது நிறைய மாப்பிள்ள வந்து பார்ப்பாங்க அவங்க கேட்கிற தொகை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்வாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போகட்டும் இன்னும் கம்மியான மாப்பிள்ள வரட்டும் நம்மள்ட கட்டுப்படி ஆகிற ரேட்டுக்கு எந்த மாப்பிள்ள வர்றாரோ அவர் வாங்கிக்கிருவோம் இப்படியே காத்து கொண்டு இருந்தால் கட்டுப்படி ஆகிறது விட அதிகமா தான் வர்றான் அடுத்து வர்ற மாப்பிள்ள இன்னொரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சேர்த்தான் கேட்கிறான் இன்னொரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகமா தான் கேட்கிறான் அப்ப இந்த மாதிரியாக வர்ற காரணத்தினால பெண்களுடைய திருமணம் அளவுக்கு அதிகமா தள்ளி போகுது ஒரு வயசுக்கு மேல அது காலம் எல்லாம் ரொம்ப கெட்டு கிடக்கிறது பலவிதமான உணர்வுகள் வந்து தூண்டப்படக்கூடிய வகையில தொலைக்காட்சிகளா இருந்தாலும் பத்திரிகைகளா இருந்தாலும் புத்தகங்களா இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு வானொலியை கேட்பதாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒரு உணர்வை தூண்டக்கூடிய வகையில இன்னைக்கு மாறிவிட்டது எதுலயுமே நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் வருவது இல்ல மனிதன் அறிவுபூர்வமா சிந்திக்க செய்யறது அவனை வந்து எஜுகேட் பண்ணக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லட்சத்துல ஒன்றுங்கிற கணக்கில் கூட இல்ல அவ்வளவு மோசமாக இருக்கிற ஒரு காலத்துல வந்து திருமணம் தள்ளி போறது நல்லதா பல வருடங்களுக்கு அப்படி திருமணம் தள்ளி போனால் அந்த மாதிரியான திருமணம் தேவை என்கிற உணர்வுக்கு வரக்கூடிய அந்த பருவத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன விளைவை சந்திப்பார்கள் அப்ப ஒழுக்கு கேடாக போவதற்கு தூண்டும் நம்ம தகப்பனுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வைத்து கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அப்படி ஒரு பெண்ணு நினைப்பா என்னப்பா நம்ம அப்பனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர முடியுமா இந்த சமுதாயத்திலயா இந்த சமுதாயத்தில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்க்கு எங்க அப்பா எங்க போவாரு அவர் சாப்பாடு கஷ்டப்படுறாரு சும்மா சிரமம் போறாரு எனக்கே தெரியுது ஒரு பெண்ணு யோசிப்பலாம் இல்லையா என் தகப்பனுடைய சம்பாத்தியத்தை கொண்டு எனக்கு சோறு தான் போட முடியும் அதுக்கு மேல இவங்க கேட்கக்கூடிய நகைகளோ பொருளாதாரத்தையோ கொடுக்க இயலாதுன்னு தெரிகிறது அப்ப என்ன வாங்குறா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறா இந்த ஆள் வந்து ஒரு காலத்திலயும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது நம்மளை வந்து ஒன்னு வேணாண்டு கல்யாணம் பண்றதுக்கு பண்ணிக் கொள்வதற்கு இந்த சமூகத்தில் ஆண்கள் தயாராக இல்ல அப்ப எந்த சமூகத்தில் யார் கிடைச்சாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி எடுத்தேறி சில பேர் போறாங்களே அப்ப மட்டும் ரொம்ப பேர் கோவம் வரும் யாருக்கு இளைஞர்களுக்கு ஓ எப்படி போகுது அப்ப நீ வந்து போகக்கூடாதுங்கிறக்குரிய காரணத்தை உண்டாக்குனியா அவர்கள் அந்த மாதிரி தப்பாக போகக்கூடாதுன்னு உனக்கு ஆசை இருக்குமே ஆனால் அவங்களுக்கு நான் வரதட்சணை வாங்காம நீங்க பொருளாதாரம் இல்லாம நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ரெடின்னு ஒருத்த முன் வந்தானே ஆனால் அந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படுமா இப்படி அனைவரும் நம்ம முன் வந்தோம் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை ஏற்படுமா ஏற்படாது அப்ப பெண்களுடைய திருமணம் தள்ளி போவதனால அவங்க இஸ்லாத்தை விட்டு ஓடி போய் கூட ஒரு துணையை தேடிக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு வகையா இருக்கிறது இந்த திருமணம் தள்ளி போற காரணத்தினால திருமணம்ங்கிற முறையில நம்ம எதுக்கு இருக்கணும் நம்ம விரும்புன நேரத்தில் விரும்புற மாதிரி இருந்து கொள்வோம் என்று ஒழுக்க கட்டி நோக்கி போவதற்கும் கூட எது காரணமா இருக்கிறது ஒரு அளவுக்கு மேல மனிதனுடைய உணர்வு தானே அது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் இந்த உணர்வுகள் வரும்பொழுது அதுக்கு முறையான ஒரு அதுக்கு ஒரு வடிகால் கிடைக்க வேண்டும் இந்த வடிகால் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் தப்பான முறையில தான் என்
வைத்த வழியினால் என் புள்ள தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாள்னா சொல்லுவாங்க வைத்த வழிக்கு யாரா தற்கொலை பண்ணுவானா வைத்த வழிங்கிறது சும்மா சாதாரண ஒரு மேட்ரு அது அது வைத்தியம் செய்யக்கூடிய ஒரு நோய் தானே தவிர எய்ட்ஸ் மாதிரி மருத்துவமே கண்டுபிடிக்கப்படாத நோயாது வைத்த வழி வந்தா வைத்தியம் பார்த்தா என்ன செஞ்சிருக்கேன் அது வந்து சரியா போயிட போகுது இதுக்காண்டி ஒருத்தி தற்கொலையா பண்ணுவா அவளுக்கு இல்லற வாழ்க்கை கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம தகப்பனுக்கு நம்ம ஏன் பாரமா இருக்கணும் இருபது வயசு பாக்குறா பதினெட்டுக்கு பாக்குறா கல்யாணம் ஆகல இருபது அச்சு கல்யாணம் ஆகல இருபத்தஞ்சு அச்சு கல்யாணம் ஆகல அவன் தெரிஞ்சுட்டா இருபத்தஞ்சுக்கு மேல என்ன வர போறாங்க சரி இனிமே நம்ம கல்யாணம் கிடையாது ஒரு அளவுக்கு தானே எதிர்பார்ப்போம் அதுக்கு மேல வயசு போனா அந்த கவர்ச்சி அழகெல்லாம் குறைந்து போகுமா இல்லையா அவன் மனிதனும் அது மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டான்ல கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்யறான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ்ல இருந்தா தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறான் அப்ப அந்த மாதிரி பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா மன வாழ்க்கை கிடைக்கவில்லை என்ற காரணத்திற்காகத்தான் அவங்க வந்து தற்கொலையை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்ப நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பெண்கள்ட்ட போய் வரதட்சணை கேட்டோம் என்றால் அவங்களுடைய தற்கொலை செய்வதற்கு நம்ம பொறுப்பா அந்த பாவத்தை நம்ம பங்கு வரும் நம்ம எல்லாருக்கும் வரும் யாரெல்லாம் இதுக்கு ஆதரவா இருக்கிறோமோ வாங்க இருக்கிறோமோ நியாயப்படுத்தவர்களா இருக்கிறோமோ அவங்களுடைய தற்கொலையில் நமக்கு ஒரு சின்ன பங்கு என்ன செய்ய வந்து கொண்டே இருக்கும் அவங்க ஏதாவது தவறான நடத்தில் ஈடுபட்டார்களே ஆனால் அது ஈடுபடுவதற்கு காரணமா நம்மள இருக்கும்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வரதட்சணையை ஆதரிக்கிறதுனாலதான் இப்படி நடக்கிறது என்ற வகையில நம்ம காரணமா இருந்த வகையில அதுலயும் நமக்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கத்தான் செய்யும் அதே மாதிரி இஸ்லாத்தை விட்டு ஓடி போய் எவங்க கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல என்ற அளவுக்கு சிலர் வருகிறார்களே மதத்தை விட்டே அவங்க போறாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு உருத்தத்தாக ஒரு காப்பீடாக மாறி போவதற்கு கூட நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது அவங்க ஏன் ஓட்டினாங்க ஒழுங்கு வாழ்க்கை கிடைக்காதனால கிடைக்காதுன்ற அளவுக்கு திட்டவட்டமா தெரிஞ்சு வச்சு அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த சமூகத்தில் வாழ்க்கை கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்கிறது இதெல்லாம் மீறி ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகும் இறை பக்தியிலையும் இருக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்கன்னு வைங்க அம்மா எப்படிலாம் போயிடக்கூடாது தற்கொலை பண்ணிடக்கூடாது கெட்டும் போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்க அதே நேரத்தில் உணர்வுகளும் வருமா இது எங்க கொண்டே விடும்னா மன நோயில அவங்களுக்கு ஆளாக்கும் ஒரு அளவுக்கு மேல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம என்ன செய்யணும் அவங்க கரெக்டா நடக்கும் அப்படி மன நோயாளி ஆகி மண்டல ஆயிடுவாங்க ஒரு மா பேய் பிடிக்கலாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பேய் பிடிக்கிறதெல்லாம் பேயின்னு கிடையாது மார்க்கத்துல அது ஒரு மன நோய் ஒரு விதமான பாதிப்பு ஏற்படுமே என்ன செய்யும் ஒன்னு அடங்க ஒன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு போயிடும் இப்ப மன நோய்க்கு ஆளாகிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி என்ன செய்யறான் ஒரு தகப்பனா இருக்கிறவங்க கூட அவனுக்கு பிள்ள பொம்பளை பிள்ள பிறந்தவன பிறக்க முதல்ல பிறந்த பிறகுதான் தெரியும் இப்ப கருவுல இருக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து இதுக்கு ஸ்பெஷலாவே ஸ்கேன் பண்றாங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஆனா பெண்ணாண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தடை இல்லாம ஒரு அளவுக்கு இருக்கு நிலைமை ஏன் அது தடை போடுறான் ஆனா பெண்ணாண்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் அதை பயன்படுத்தாம அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆனா பெண்ணாண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரின்னு போனா அது ஒரு கணக்கு இப்ப ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறவங்க எதுக்கு ஸ்கேன் பண்றான் ஆம்பளை புள்ளா கருவுல வளர்ப்போம் பொம்பளை புள்ள என்று சொன்னா கருவுல வச்சு கலைச்சு விடுவோம் என்பதற்காக வேண்டி ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து பெண் குழந்தை என்ற உன கருவுல வச்சு என்ன செய்யறான் அழிக்கிறான் இது முஸ்லீம்ல உள்ளவனும் செய்யறான் முஸ்லீம் அல்லாதவனும் செய்யறான் அப்ப இந்த கருவுல அழிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த வரதட்சணை தான் காரணம் இந்த பிள்ளை பெற்றெடுத்தம் சொன்னா நம்முடைய வருமானத்தை கொண்டு இதை என்ன செய்ய முடியாது கரை சேர்க்க முடியாது நம்ம சமூகத்தில் அதை விடமாட்டாங்க அவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து திரட்டுறதுக்கு நம்ம சக்தி இல்லை நம்முடைய பொருளாதாரம் என்ன இல்ல இது இது வயசுக்கு வந்து இது கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது எவ்வளவு கேட்பாங்க இல்ல இப்ப அஞ்சு லட்சம் கேட்கறாங்க அப்ப நாற்பது லட்சம் அப்பனா நம்ம என்ன நினைப்பானா இல்லையா இப்ப அஞ்சு லட்சம் கேட்டானா இந்த குழந்தை பதினெட்டு வயசுக்கு வரும்போது எத்தனை லட்சம் கேட்பான் இப்படி நம்ம பயந்து போற நேரத்தில் என்ன பண்றான் வேணா எதுக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷத்துக்கு நம்ம கண்ணீர் விடணும் ஒரு நாள் சாவடிச்சுட்டு ஒரு நாள் கவலை விட முடிஞ்சு போயிருமில்ல பதினெட்டு வருஷம் பார்த்து பார்த்து கவலைப்படுறதுக்கு பதில ஒரு நாள் கவலை முடிஞ்சு போயிருமா அன்னைக்கு ஒரு நாள் செத்து போற அன்னைக்கு கவலை வரும் அவ்வளவு தானே இதுனா என்னவா இருக்கு அது வளர 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 கவலை தான் அதிகமா சில பேர் வந்து குழந்தை பிறந்தவனையும் அதுக்குன்னு ஒரு கணக்கு போட்டு சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஏன் அப்படி இருக்க அநியாயம் பண்றாங்களே பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தவனே அதுக்கு ஒரு சேமிப்பு போடு அப்படிங்கிற அளவுல இருக்குது அது மாதிரி இந்த இது இதை விட என்ன இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா இந்த கருக்கலைப்பு செய்யுது பெண் குழந்தைகளை கொள்றான மக்கா காபி செஞ்சது இப்ப செய்யறான் அவன் வேற காரணத்தை செஞ்சான் அவன் வரதட்சணைக்கே அவன் செய்யல அந்த சமூகத்தில் வரதட்ச
அப்ப ஏன் இந்த பிள்ளைய கொன்றேன் அம்மா கேப்பான்ல அப்பன கேப்பான்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க தப்பிக்க மாட்டாங்க என்ன பதில் சொன்னானே அது குறித்து தண்டனை அனுபவிப்பாங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க நினைவா இந்த கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது சமூகம் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்ப இவங்க எல்லாம் காரணம்னு சொல்லி நம்மளே போத்து விட்டுருங்கல அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற தண்டனை என்ன செய்யும் நம்மளையும் சேர்த்து இழுத்து பிடிச்சிக்கிறோம் அப்ப அந்த தாய் தந்தையரோட சேர்ந்து நமக்கு என்ன செய்ய அந்த அளவுக்கு இல்லாதாலும் ஒரு பங்கு நீ காரணமா இருந்தாய் அப்ப இந்த வரதட்சணைங்கிற தீமை வந்து சாதாரண தீமை கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ஆம்பளையனுடைய திருமண வாழ்க்கை லேட் ஆகுறதுக்கு இது காரணமா இருக்கிறது இப்ப பொம்பளை பிள்ளை இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த வீட்டுல பையன் இருக்கான்னு வைங்களேன் இதை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருத்தாண்டா உனக்கு கல்யாணம்ன்றுவாங்க இருக்கா இல்லையா அதை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாண்டா என்ன வாங்க காசுல மேட்டரா இருக்குது மாப்பிள்ளைய கட்டு கல்யாணம் பண்ணா முடியாது அப்ப என்ன வாங்க அதுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகுமா எவ்வளவு கேட்பான் அஞ்சு லட்சம் கேட்பான் வீட்டுல ஒண்ணுமே இருக்காது நீ வெளிநாடு போய் சம்பாரிச்சுட்டு வா அடுத்த சபர்ல பாத்துக்கிறோம் நீ ரூபாய் அனுப்பு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தவனே உனக்கு அப்புறம் பண்ணுவோம் அவங்களை கட்டு நாசம போறான் அவனுக்கு வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காதனால இந்த பொண்ண காரணம் காட்டி அவன் முப்பது வயசு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் எத்தனை பேர் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கான் என்னடான்னு கேட்டா நாலு தங்கச்சி இருக்கு ஒண்ணுக்கு தான் ஒண்ணு முடிச்சிருக்கு மூணு முடியணுங்கிறான் அப்ப மூணையும் முடிச்சுட்டு இவன் எத்தனை வயசுல கல்யாணம் பண்ண போறான் ரிட்டையர்டு வயசு இல்லையா இல்லன்னு சொல்ல இயலமா இதெல்லாம் சமூகத்துல அப்ப ஆண்கள் மீது ஏராளமான சுமை இதுக்கு அவனு சுமத்தப்படுற காரணத்தினால அவனுடைய திருமணமும் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது அவன் உரிய நேரத்தில் சந்தோஷமா இருந்தா தானே அவன் அவனுக்கு ஒரு வாரிசு உரிய நேரத்தில் உண்டாவும் லேட் கல்யாணம் எவ்வளவு பெரிய இடைஞ்சல் எவ்வளவு பெரிய கெடுதல் யோசிக்கணுமா இல்லையா நம்ம ஒரு கல்யாணம் பண்றோம் என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு பிள்ளையை பெற்றா அந்த பிள்ளையின் மீது பாசத்தை ஊட்டி வளர்த்து அதை படிக்க வச்சு ஆளாக்குறதா இருந்தா நம்ம திடகாத்திரமா இருந்தா தான் முடியும் நம்மளே நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிள்ளையை பத்தி சொன்னா அது காலேஜ் சேர்க்கும் போது அறுபது வயசு கல்யாணம் போயிருவார் நீ என்னத்தை போய் வளர்க்க போற அது என்னத்தை செய்ய ஒன்னும் செய்ய முடியாது அவன் சம்பாதிக்கும் போது செத்து போயிருவார் உன்னை கவனிப்பானா அவன் படிச்சு போட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது நீ மோத போயிருப்ப அப்ப ஒரு உரிய வயசுல கல்யாணம் பண்ணோம்னு சொன்னா அந்த பையனை நம்ம வளர்ப்போம் நல்ல கல்வியை கொடுப்போம் அதை வளர்ப்பதில் சந்தோஷப்படுவோம் அப்புறம் நமக்கு முடியாம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவன் நமக்கு சம்பாதிச்சு போடுவான் இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்க நீங்க நாற்பது வயசு கல்யாணம்லாம் சாதாரணமா பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு நடக்குதுன்னா அது எப்படி அவங்களுக்கு அவங்களால அந்த வாரிசுகளை கொண்டு என்ன சந்தோஷம் அடைய முடியும் அந்த வாரிசுகளால் உங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க முடியும் இப்படி குரான வீச ஆராய்ச்சி இல்லாட்டா கூட இப்படி கூட சிந்திக்க கூடாதா அப்ப இவ்வளவு பெரிய அநியாயங்களை எது ஏற்படுத்துகிறது இந்த வரதட்சணைங்கிறது ஏற்படுது இதெல்லாம் பிச்சை எடுக்க போறோம் இந்த வரதட்சணைங்கிறது எவன்ட்டு இந்த சக்தி கிடையாது பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட அவன் என்ன செய்யறான் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கேட்கறான் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் போட்டுக்கிறேன்னு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ரெடிக்கிறான் எப்படா தைரியமா கொடுக்குற பிச்சை வாங்கி கொடுத்துருவேன்னுங்கிறான் அவன்ட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு எந்த கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது அந்த மாதிரி உள்ள ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரன் கேட்டவுடனே ஒரு வசதியும் இல்லாம ஒரு சோர்ஸும் இல்லாம சரின்னு ஒப்புக்கொள்றான் ஒப்புக்கொள்ளிட்டு ஜமாத்துல ஒரு கடிதத்தை வாங்குறான் ஊரு ஊரா போறான் பள்ளிவாசல்ல ஜும்மா தொழுது பார்த்தா இப்படி இதுக்கு எந்திரிக்கணும் எல்லா பள்ளியிலும் நீ பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தொழுது முடிச்சவுடனே கொம்மராளி வந்திருக்கேன்னு ஒரு டென்ஷன் செய்யறான் நாலு கொம்மராளி வந்திருக்கிறேன் உங்களால ஏண்ட உதவியை செய்யுங்க இப்படி ஒருத்தன் கேட்கற எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் கேவலம் ஒரு மனிதனுடைய தன்மானத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய சவால் இது இப்படிலாம் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பணத்தை வாங்குறீங்க மானம் கட்டம் பாருங்க மாமனார வந்து வருங்கால மாமனார பிச்சை எடுக்க வைக்கிறான இது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் அந்த பணத்தை நம்ம வாங்குறோமே யோசிச்சு பார்க்க வேணாம் நோட்டா அடிக்கிறான் நீ பணம் கேட்கிறே பணம் தரக்கூடிய நிலையில் அவன் இருக்கிறானா அவன் பிச்சை எடுத்தான் தரான் தொண்ணூறு சதவிகித மக்கள் வந்து வரதட்சணைக்காக வேண்டி வீடு வீடாக ஏறி இறங்குகிறார்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் பிச்சை எடுக்கிறவனை மறுமை நாளால் எப்படி எழுப்புவான் முகத்தில் இறைச்சி இல்லாதவனாக எலும்பு கூடாக எழுப்புவான் என்று சொல்ற அளவுக்கு கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கத்தில் அவ்வளவு பேரும் பிச்சை எடுத்து விட்டுறானுங்க இவன் ஆம்பளை அப்ப பொண்ணை பெற்ற காரணத்துக்காக நீ பிச்சை எடுக்கணுமா எந்த கோவில் யாவது பூஜை முடிஞ்சவனே கொமராளி வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பாத்துருக்கீங்களா வேணா கோயில் வாசல் நின்று பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க எந்த சர்ச்சையில இது மாதிரி பார்க்க முடியுமா பள்ளி வாசல்ல பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த வரதட்சணைங்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு பாரதரமான ஒரு கொடுமையாக இருக்கிறது பிற சமுதாய மக்கள்லாம் காரி துப்புற அளவுக்கு நம்ம சமுதாயம் இருக்கிறது எல்லாத்திலையும் பெருமையா பேசுறோம் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள எந்த ஒரு காரியத்தை எவன் கேட்டாலும்
காயல்படுத்தல உள்ள எல்லாரும் எங்க போய் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுல இருக்க மாட்டார்கள் அவங்க எந்த பெண்ணை விட்டு கல்யாணம் பண்றாங்களோ புகுந்த வீட்டுக்கு போயிருவாங்க அந்த வீட்டுல மட்டும் என்ன செய்ய பொம்பளை புகுந்த வீட்டுக்கு போதா இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து பிறந்த வீட்டை விட்டு விட்டு மாப்பிள்ளைய அனுப்பி வைப்பாங்க எல்லாரும் கண்ணீர் விட்டு அழுது பொண்ணு அனுப்பி வைக்கிறீங்கல்ல சிரிக்கிறது சொல்லல நடக்கிறது உண்மை இது இது இல்லைன்னு மறக்க முடியுமா காயல்பட்ட யாரா இருக்கிறீங்களா இருக்கா நான் உண்மைதானே சரி உள்ளே தான் சொல்றேன் அதாவது மாப்பிள்ளைய வந்து பெற்று வளர்த்துட்டு இவன் என்ன அனுப்புறது கல்யாணம் பண்ணுனா இவன் இங்க இருக்க மாட்டான் இவன் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகு அவன் வீட்டில் அவன் இருப்பது கிடையாது அப்படி என்ன செய்யறாங்க பொண்ணு ஓட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்க அது அந்த வீடு பெண்டு பேர்ல தான் எந்த ஆம்பளைக்காவது காயல் பட்டணத்துல ஆம்பளை பேர்ல வீடு இருக்குமா இருக்கவே இருக்காது இருக்க ஒன்னு இருக்கு நெசவு தெரிஞ்சமாத்து மட்டும் இல்லைங்க இல்லைங்கிறாங்க சரி பெரும்பாலும் இருக்கா இல்லையா அப்ப ஆம்பளை பேர்ல வீடு இருக்காதுங்கிறேன் இப்ப எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குன்னு வைங்களேன் எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருந்தா நான் வந்து எனக்கு வீடு இருக்காது என் பொன்னாடிக்கு தான் இருக்கேன் அந்த சமூக அமைப்புல வந்து என் மனைவி பேர்ல அந்த வீடு இருக்கணும் அதுல நான் இருந்துகிட்டு இருப்பேன் எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை இருந்தா நான் பொம்பளை பிள்ளைக்கு அந்த வீட்டு என்ன செஞ்சிருந்தேன் எழுதி கொடுத்துடணும் அப்ப வீடு இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணவே முடியாது ஒரு வீடு இருக்கு நாலு பொம்பளை பத்தி அவன் என்ன ஆகுறது வீடு ஒன்னே ஒன்னு இருக்கிறது நாலு பொம்பளை பிள்ளை பெற்றிருந்தான்னு சொன்னா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு வீட்டை கொடுத்துப்பட்டு மூணு பொம்பளை பிள்ளைக்கு வீடு வாங்குற வரைக்கும் அது காத்து கொண்டிருப்பார்கள் வீடு வாங்குற வரைக்கும் என்ன செய்யும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் தள்ளிக்கிட்டே போகும் அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அநியாயமா இருக்கு ஏத்துக்கொள்ள முடியல எப்படி இந்த சமூகத்துல அஸ்கினு சகந்தும் நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் உங்கள் மனைவிமார்களை குடியிருக்க வைங்கள் எல்லாம் கட்டளையிடுறான் அதுவும் எப்ப கட்டளையிடுறான் சொல்லு தலாக்குல எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் தலாக்கு சொன்ன பிறகு இத்தா இருக்கிறாங்களே கட்டத்துல எல்லாம் சொல்றான் விவாகரத்து நடந்த உடனே விவாகரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்க பாத்துக்கிறேன் விவாகரத்து நடந்த உடனே வெளியேற்றிடாதீங்க மூணு மாசம் டைம் இருக்குதுல்ல அதுக்குள்ள நீங்க மனம் மாறலாம் சேர்ந்து கொள்ற வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து உங்க நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்களோ அங்கேயே அவர்களை குடியமர்த்து வையுங்கள் அல்ல குரான்ல கட்டளை எடுக்கிறான் அஸ்கினு உண்ட மின் ஹைசு சக்கன் தும் நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் அவர்களை குடியிருக்க வையுங்கள் விவாகரத்துக்கு பிறகு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வாழும் போது எங்க குடியிருக்கணும் நம்ம வீட்டிலான மனைவி வந்திருக்கணும் அப்ப புருஷனுடைய வீட்டுலதான் மனைவி இது பெரிய டவுரி தானே இது என்ன நீங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா ஒரு பெண்ணை பெற்றவனுக்கு இது எப்படி சாத்தியமாகும் ரெண்டு பெண்ணை மூணு பெண்ணை பெற்று அவனுடைய நிலைமை என்ன அந்த பெண்களுடைய நிலைமை என்ன இது மாதிரி ஒரு சமூகம் இருக்குன்னா அந்த சமூகத்தை பற்றி மற்றவர்களுடைய பார்வை என்ன இதுக்கெல்லாம் மறுமையில் அல்லாவுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் யோசிக்கணுமா இல்லையா இப்படி இல்லாம ரொம்ப சர்வசாதாரணமா என்ன செய்யறது இந்த பொருளாதாரத்துக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஒரு ஆம்பளை வந்து தொம்பளையாக மாறி இருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இன்னும் போக போக சொல்றாங்க விஞ்ஞானிதான் ஆயிரத்தி எண்ணூறுல எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு பாத்துட்டே வர்றான் இப்ப ரெண்டாயிரத்துல பாக்குறானா பல மடங்கு சரிஞ்சிருக்கிறது அதாவது ஆண்களுடைய உற்பத்தி குறைவா இருக்கிறது எக்ஸ் ஒய் இருந்தா தானே ஆம்பளை ஆகும் அவனுடைய உயிரணுல வந்து எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்ல வந்து ஒய்யும் எக்ஸ் இருந்தா தான் ஒய் இருந்தா தான் என்னவாகும் ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் எக்ஸா எக்ஸ் எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்காது அப்ப ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒய் ஒய் குரோமோசோம் வந்து பெரும்பாலும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது திருக்குறான் தமிழாக்கம் தயாராகிவிட்டது எட்டாவது பதிப்பு அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகு அலகி வசலம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ பார் த்ரீ மூர் தெரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் பைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ அப்படி வந்தால் என்னவாகும் ஆம்புலன்னு ஒரு ஜாதி இருக்க ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன இருக்காதுங்கிறான் ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு அளவே இருக்காது ஆனா அதனுடைய விளைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும்ல ஒரு வருஷம் ஒரு ஊர்ல வந்து வருஷத்துக்கு பத்து ஆம்புல குறைஞ்ச என்னவாகும் பத்து வருஷம் நூறு ஆம்பளை குறைஞ்சிருவான நூறு
இவங்க சரிக்கு சரியா இருக்கிற காலத்தில் இப்படி கொடுமைப்படுத்துறாங்கல அப்ப அதிகமா அடிமா பெண்கள் அதிகமாய் போய் ஆண்கள் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டா எவ்வளவு காப்பான் பயமா இருக்கிறது என்ன என்ன லெவலுக்கு ஆகும் பயங்கரமான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்திடும் அதனால இந்த வரதட்சணை என்பது என்ன செய்யணும் அடியோட ஒழிக்கணும் இந்த வரதட்சணை என்ன பண்றான்னு கேட்டா இந்த நகையை வாங்குறானா காசையும் கேட்கறானா அதுக்கப்புறம் போய்கிட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி என்ன செய்யறான் எத்தனை பேருக்கு சோறு தருவி சோறு சோறு கேட்கறான் பாருங்க கொண்டு விட்டுட்டு போய் நாங்க வந்து எட்நூறு ரூபா கூட்டிட்டு வருவோம் ஐநூறு ரூபா கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் சோறு கல்யாணத்துக்கு முந்தைய கல்யாணத்துல இருந்து கேட்கற அது வேற விஷயம் கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பல பேச்சுகள் நடத்துவாங்கல்ல அதை காரணம் காட்டிட்டு நாங்க அதெல்லாம் பேச பேச வர்றோம் எத்தனை பேருக்கு சோறு தருவி ஏங்குறான் இதெல்லாம் வந்து சோறுன்னு சின்ன விஷயமா இருக்கிறது ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடுன்னா சாதாரண பிச்சைக்காரன் பொருமன் போட முடியுமா ஒரு ஆளுக்கு முந்நூறு ரூபாய் குறையாம சாப்பாடு போட முடியாது அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண பிறகு என்ன செய்வான் நண்பர்களுக்கு விருந்து நோய்மா அந்த வீட்டுல உட்காந்துகிட்டே இவன் வைக்காம நண்பர்களுக்கு விருந்து நோய்க்கிறான் சம்மந்தி கலப்பு சம்மந்தியும் சம்மந்தி கலப்புன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து கலக்க வேண்டிய அங்க போய் கலக்கணுமா சம்மந்தி கலப்பு எப்படி கேட்கணும் பொண்ணு வீட்டுல உட்காந்துகிட்டு என்ன செய்யறான் நாற்பது நாள் இருப்பான்ல அந்த நேரத்தில் சம்மந்தி கலப்புன்னு அங்கே ஒரு விருந்தை உண்டாக்கி சம்மந்தி சம்மந்தி கலக்கிறாங்களாம் நீங்க போய் அங்க போய் கலக்க வேண்டியதானே ஆம்பளை வீட்டுல சோறத்தை கொடுத்து பொண்ணு கொடுக்கலாம்ல இப்படி எல்லாம் இருக்கிற ஒரு காட்சியை பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பராத்து வந்து அதுக்கு ஒரு சீரு இல்ல அது அவங்க வச்சு ஆடி சீரு தீபாவளி சீரு பொங்கல் சீர் வச்சிருப்பாங்கல்ல பெருநா வந்த பெருநாளுக்கு சீர் எங்கிறான் பெருநா வாழை கொடுத்து விட்டு பொண்ணை கொடுத்துட்டு சாம இருக்க வேண்டியதானே இவன் என்ன செய்யறான் அந்த பெண்ணை காரணம் காட்டிக்கிட்டு நோம்பு பெருநா சீர் எங்க ஹஜ்ஜி பெருநா சீர் எங்க பராத்து சீர் எங்க இப்படின்னு என்னென்ன விசேஷ நாள் மேலாட்சி சீர் எங்க என்னத்தை உண்டாய் தொலைச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிறான் மற்ற மதத்துல உள்ளதை காப்பி எடுத்துக் கொண்டு நம்மள விசேஷ நாட்கள் எதுன்னு பார்த்து அதுக்கெல்லாம் தனியா என்ன செய்யறான் கேட்கறான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இஸ்லாமிய குடும்பமே கிடையாது பேசிக் நம்ம சமூகத்தில் கல்யாணம் பண்ணி இஸ்லாமிய குடும்பத்தை உண்டாக்குறான அஸ்தி வாரமே பாத்திரில் இருக்கிறது அஸ்தி வாரமே அக்கிரமத்தில் இருக்கிறது அஸ்தி வாரமே அநியாயத்தில் ஆரம்பிக்கிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் பிள்ளைய பத்திரம் கூட்டிட்டு வர மாட்டேங்கிறான் ஏன் பொம்பளை பிள்ளை பத்திரம் அஞ்சு மூணு போட்டா தான் கூட்டிட்டு போகணுங்கிறான் பொம்பூர் பிள்ளைய கூட்டிட்டு போறதுக்கு அப்பங்காரன் தாய் வீட்டுல பரிசு அனுப்பி விட்டுறான் பரிசு தாய் வீட்டுல அனுப்பலாம் அதனுடைய செலவுக்கு பொறுப்பாளி யாரு புருஷன் பொறுப்பாளி ஆனா தாய் வீட்டுல இருக்கிறது சேஃப்டி தான் நல்லபடியா கவனித்துக் கொள்வாரு அது தப்பு கிடையாது ஆனால் என்ன பண்றான் அந்த பிள்ளைய அழைச்சிட்டு போது வரமாட்டேங்கிறான் கல்யாணம் நாற்பது நாள் ஆயிரும் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆயிரும் மூணு மாசம் ஆகும் நாலு மாசம் ஆகும் என்னடா கூப்பிடாம இருக்கிற அவங்க இது போடல ஒன்னு நகை போடல அது கொலுசு போடல இடுப்பு அர்ணாக்குடி போடல தங்கத்துல வளையல் போடல தங்கத்துல வந்து காலு இப்படி எல்லாம் கேட்குது குழந்தைகள் பேரை சொல்லி அது ஒரு சுரண்டல் நடந்து கொண்டிருக்குது இப்படி எக்கச்சக்கமான கொடுமைகள் நடக்கிறது ஆனா மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கு எப்படி எல்லாம் கொடுக்கணும் சொல்லப்படுது அது வரைக்கும் என்னமா இல்லையா இப்ப நம்ம பெண்களுக்கு நம்ம ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டோம் மகராக கொடுக்கணும் இந்த கொடுத்த மகர திருப்பி வாங்காது ஹலால் இல்லைங்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் இந்த பெண்கள்ட்ட இந்த பொருளாதார விஷயத்துல எவ்வளவு பெரிய சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கான்னு கேட்டா ரெண்டாவது நீங்கள் மகரை கொடுத்தீர்களே ஆனால் அதுல எந்த ஒன்றையும் நீங்க திருப்பி வாங்க கூடாது ஹலால் இல்லை அதை நம்ம கொடுக்கணும்னு ஒரு கட்டளை தான் முதல்ல ஆத்தும் நிசா சதுக்காத்து ஹின்னிகளா பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகர் தொகையை மனம் வந்து கொடுத்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி கொடுத்தீங்கல்ல அத வந்து நீங்க வாங்கினா அது ஹராமு பெண்களுக்கு மகரன்னு கொடுத்து விட்டு அதை திருப்பி வாங்கினா ஹராம் என்று சொல்ற அளவுக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி நாலாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்றான் பிகி மின் ஹுன்ன ஆத்து ஹுன்ன உஜூர ஹுன்ன பரிலத்தன் நீங்கள் எந்த பெண்களிடத்தில் இன்பம் அனுபவிக்கிறீர்களோ கல்யாணத்தின் மூலமாக அந்த பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகரை கட்டாய கடமை என்று கொடுத்து விடுங்கள் பரியில தங்குறான் தொழுகை எப்படி பரலோ சும்மா கொடுக்கற மகருங்கிறது எப்படி எல்லாம் குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கட்டாய கடமை ஜக்காத் எப்படி கட்டாய கடமையோ வசதி வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்கு ஹஜ் எப்படி கட்டாய கடமையோ நோன்பு வந்து உடல்நிலை சரியாக உள்ளவர்களுக்கு நோன்பு எப்படி கட்டாய கடமையோ தொழுகை எப்படி கடமையோ இன்னும் எத்தனையோ மார்க்கத்தில் பரலுன்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குல்ல அந்த பட்டியல்ல அல்ல வந்து நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் பாத்து ஹுன்ன உஜூர ஹுன்ன பரியில தன் கட்டாய கடமை என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் அவங்களுடைய மகரை கொடுத்து விடுங்கள் அப்ப நீ குடுன்னு
அப்படி மனமும் வந்து கொடுத்தால் தப்பு இல்லைன்னு நல்லா சேர்த்து சொல்றோம் அதே வசந்த ராஜுநாக அழைக்கும் ஃபீமா தராலை தும்பிகி மிம்பாதில் பரிலா கட்டாய கடமையான மகரை பேசி முடிவு செய்த பிறகு நீங்களா மனமும் வந்து விட்டுக் கொடுத்துக் கொண்டீர்களே ஆனால் அது குற்றம் இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் மார்க்கத்தில் கொடுத்து விட வேண்டியது கொடுத்த பிறகு இவன் கஷ்டப்படுறான் சிரமப்படுறான் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு பொம்பளை தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரையோ வேற ஒன்றையோ அவளை விட்டு தந்தா என்று சொன்னா அதை வாங்கிக் கொள்வது தப்பு இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக மார்க்கத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்களை பற்றி அல்ல அல்ல சொல்றான் யா ஐஹோன் நபியும் நபியே இன்ன அகலல் நாளக்க உனக்கு நாம் ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கிறோம் யாரை ஹலாலாக்கி இருக்கிறோம் அல்லாத்தி ஆத்தைத்த உஜூர குன்ன யாருக்கு நீ மகர கொடுத்தாயோ அந்த பெண்களை உனக்கு ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் மகர இவ்வளவு முக்கியமா மகர கொடுத்தாதான் ஹலாலே ஆகும் இல்லாட்டி விபச்சாரம் அது மகர கொடுக்கலன்னா அது ஹலால் இல்ல ஹராமு உனக்கு ஹலால் ஆக்குறோம் நல்லா சொல்லும் பொழுது ரசூல்லாவுக்கு சொல்லும் பொழுது என்ன காரணம் காட்டுறான் இன்ன அகலல் நாளக்க உனக்கு நம்ம ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் எந்த பெண்களை ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் என்றால் அல்லாத்தி ஆத்தைத்த உஜூர குன்ன யாருக்கு அவங்களுடைய மகரை நீ கொடுத்து விட்டாயோ அந்த பெண்களை தான் உனக்கு என்னஞ்சிருக்கிறோம் ஹலால் ஆக்கி இருக்கிறோம் என்று முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி உங்கள் சக்திக்கு தகுந்தவாறு அந்த பெண்களை நீங்கள் குடியிருக்கும் இடத்தில் குடியிருக்க வையுங்கள் முதல் சொன்னோம்ல அந்த வசனம் அறுபத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி வந்து வெண்மணி வர்றாங்க வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லாசு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அல்லாவுடைய தூதரே நான் வந்து என்னை உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பல அர்த்தம் அதனால இருக்குது பல அர்த்தத்தையும் உள்ளடக்கி தான் அவங்க சொல்றாங்க ஒன்னு நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்றாங்க பண்ணிக்கிறீங்க அல்ல நீங்கள யாருக்காவது என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் வைங்க என்னுடைய பிரச்சனையை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டேன் என்னை நான் உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சபையில வைத்துக் கொண்டு சபையில் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பெண்மணி வந்து நபிகள் நாயகம் செல்லாசு செய்யறாங்க என்னையும் உங்களுக்கு நான் வந்து அன்பளிப்பா தந்துட்டேன் அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லா செஞ்சுறாங்க மாலி பின்னிசாய் மின் ஹாஜா எனக்கு பொம்பளை எல்லாம் தேவையில்லமா எனக்கு வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த சபையில ஒரு ஆம்பளை இருக்காரு அவர் எழுந்து என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா ஜபி ஜினிகா அல்ல அவருடைய தூதர உங்களுக்கு தான் வேணாம்ல அந்த பிள்ளை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு ஏன் ரசூல்லாவே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கேக்குறாருன்னா அந்த அந்த பொறுப்பு வந்து அந்த பெண் வந்து ரசூலாட ஒப்படைச்சிருச்சு என்னை உங்களிடத்துல ஒப்படைத்து விட்டு என்ன நடத்தும் எனக்கு நல்லது கெட்டது செஞ்சு வைக்கிற பொறுப்பெல்லாம் உங்களை சேர்ந்தது ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு ஜமாத்துடைய தலைவரை சந்தித்து என்னுடைய நல்லது கெட்டது நீங்களே பாத்துக்கிறீங்கன்னு ஒப்படைத்தால் அவர் தகப்பன் மாதிரி நின்று வழியாக இருந்து என்ன செய்யலாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்ப சவிஜி நீகா அவர் கேட்கிறாரு நீ என கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்ப கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு இவர் கேட்கிறாரு அந்த அம்மா வந்து கல்யாணம் பண்ற பொறுப்பு உங்களோட உடனே என்ன செஞ்சிடலாம் உள்ளே ஆ வாப்பா உட்கார்ப்பா கல்யாணம் பண்றேன்னு வாமல ரசூல் சல்லா சென்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டா ஆத்திஹா சௌபன் அப்பனா என்ன செய்ய ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடு ட்ரெஸ் அந்த காலத்துல பெரிய விஷயம் ட்ரெஸ் நமக்கு என்ன ட்ரெஸ் வந்து நம்ம சாதாரண மேட்டரா போச்சு ஒவ்வொருத்தரும் மூட்டை மூட்டை அடிக்க வச்சிருக்கோம் பீரோ நிறைய ட்ரெஸ் வச்சிருப்போம் அந்த காலத்து ட்ரெஸ் என்ன ஒரு நெச உள்ள கைத்தறில நெஞ்சி துணியை உண்டா அவ்வளவு கஷ்டப்படணும் ஒரு 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 சட்டை வச்சிருந்தாங்கன்னா அது சாவுற வரைக்கும் அதே போட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் போட்டது ஒருத்தர் வாங்கி போடுறது அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்காது பஜார் எல்லாம் கிடையாதுல மிஷின்ல தயார் தயாரிச்சு அனுப்புறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாத ஒரு காலம் அவருடைய தன்மையை பாருங்க அதுக்கு எல்லாம் வசதி இல்லைங்கிறாரு அவர்கிட்ட கேட்டவனே கல்யாணம் பண்ணி கேட்டார்ல இந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அவர் என்ன செய்யறா லா அஜிது அதெல்லாம் கிடையாது அந்த வசதி எல்லாம் கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வந்தா வைங்க எங்கிட்ட அதெல்லாம் கிடையாதுங்கிறார் ஒரு புடவை எடுத்து கொடுக்க முடியல அவர் கெப்பாசிட்டி இல்ல அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சொல்லா சொன்னோம் அதெல்லாம் முடியாது ஆயத்தியா உலக ஹாத்தமன் மின் ஹதீத் ஒரு இரும்பு மோதிரமாச்சு பண்ணாங்க கொடு சும்மா நான் கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது அந்த பெண்ணு என்ற பொறுப்பு கொடுத்துல சும்மா கல்யாணம் பண்ணி தர முடியாது ஒரு மோதிரத்தையாவது கொண்டாந்து கொடுங்கிறாங்க அவர் என்ன செய்யறாரு பார்த்தல லகு மோதிரம் அதுக்கு நான் எங்க போவேன் அவ்வளவு கஷ்டமான ஆளுப்ப ரொம்ப ரொம்ப வரி 